స్వాగతం సుస్వాగతం హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు ఈరోజు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి పుట్టినరోజు వేడుక చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మీడియా ముందు చాలా ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం ఇలాంటి ఒక ఆనందకరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి కల్పన చిత్ర నిర్మాత కల్పన గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ కూడా పది ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేదే పుట్టినరోజు చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినరోజులు జరుపుకుంటూనే ఉంటాం గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా మాత్రం సినిమా ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో పుట్టినరోజులు కృష్ణారెడ్డి గారివి అంటే ఒక ఆత్మీయుల మధ్య అంటే మన ఇంట్లో పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం వేరు మన కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మన స్నేహితుల మధ్య జరుపుకోవడం అనేది అందరికీ ఆనందకరమైంది కానీ సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా మీడియా అంటే మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆపేక్ష అంటే ఇందులో ఎలాంటి స్వార్థం లేదు మీడియా అంటే మాకు ప్రచారం కల్పిస్తుంది మా గురించి మంచిగా రాస్తుంది మంచిగా చూపిస్తున్నారు అని అలాంటి ఒక బిజినెస్ ఏం కాదు బిజినెస్కి అతీతంగానే ఒక తెలియని ఒక ఆత్మీయత అనేది చోటు చేసుకుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అందరికీ కూడా తెలుసు మా మనిషా సంస్థ నుంచి కూడా కృష్ణారెడ్డి గారి ఒక పుట్టినరోజు అని అంటే నాకు తెలిసి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీడియా అందరూ కూడా హాజరయ్యేవారు మనస్ఫూర్తిగా హాజరయ్యేవారు ఒక ఆ ఫ్రెండ్లీ గ్రీటింగ్స్ అనేది షేర్ చేసుకోవడం అనేది గొప్ప ఎనర్జీని ఇచ్చేది ఆ ఎనర్జీ ఒక బలం ఎంత అంటే అది అనుభవించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అలాంటి బలం వల్ల ప్రోత్సాహం వల్ల అంటే ఎవరైతే మనకు ప్రేక్షకులు ఉన్నారో సినీ ప్రేక్షకులు వాళ్ళ ప్రేక్షకులు అందరికీ రిప్రజెంటేషన్ మీడియా అది పత్రికా రంగం కావచ్చు లేకపోతే టెలివిజన్ రంగం కావచ్చు ఈరోజు 
అనంతంగా విస్తరించేసింది యూట్యూబ్ ద్వారా నెట్ ద్వారా ఎన్నో వెబ్సైట్స్ ఎన్నో యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఎన్నో ఛానల్స్ ఛానల్స్ వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ ఏకం చేసింది ప్రపంచాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మీడియా అంత పవర్ఫుల్ మీడియా సమక్షంలో పుట్టినరోజు చేసుకోవడం అనేది డెఫినెట్గా ఏ కళాకారుడికైనా కూడా గొప్ప సంతృప్తినిస్తుంది ఇది ప్రత్యేకంగా నేను ఎందుకు ఇంత ఎక్కువగా చెప్తున్నానంటే ఇంత మీడియాతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం అలాంటిది కాబట్టి ఇక ఈ ఫంక్షన్ జరుగుతున్న సందర్భం ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు ఒక చక్క టైటిల్ ఈ టైటిల్ వెనకాల అంతకి మించిన ఒక చక్కటి ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో కొడుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ ఉంది ఆ స్క్రిప్ట్ని ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా కృష్ణారెడ్డి గారు చాలా తపనతో నేను కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినా పర్వాలేదు కానీ రీ మళ్ళీ ఒక రీఎంట్రీ లాగా నేనంటూ ఏంటో ప్రేక్షకులు ఏమి నానించి ఏం కోరుకుంటున్నారో అది అందించాలనే తపనతో పట్టుదలతో తయారు చేసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ ఈ సినిమా ఈ సినిమా అంటే ఒక వినోదం ఎలా అయితే ఆహ్లాదంగా మొదటి ఫ్రేమ్ నుంచి చివరి వరకు కూడా ఎలాగ ఎంటర్టైన్ చేసిందో ప్రేక్షకుల్ని ప్రేమకు వేలాయరా అనే ఒక సినిమా యూత్ని ఎలాగైతే మోటివేట్ చేస్తూ ఇన్స్పైర్ చేసిందో అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఒక కొత్త కథ ఈ కొత్త కథని తెరకెక్కించాలనంటే డెఫినెట్గా ఒక అభిరుచి నమ్మకం అన్నీ ఉన్నటువంటి ఒక నిర్మాణ సంస్థ కావాలి మీకు అనొచ్చు మీరు మీరే నిర్మాణ సంస్థ కదా మీరే తీయొచ్చు కదా అని ఎస్ తీయొచ్చు కానీ ఎందుకో మనకంటే కూడా ఇంకా బెటర్గా చేయగలిగిన వాళ్ళ కోసం మనం చూద్దాం లేదంటే అలాగే మనమే చేద్దాం అలా అన్వేషిస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా నాకంటే కూడా బాగా నిర్మించగలిగినటువంటి అభిరుచి శక్తి ఆలోచన ముఖ్యంగా కృష్ణారెడ్డి గారి మీద నమ్మకం ఇవన్నీ కలిసినటువంటి నిర్మాత కల్పన గారు కృష్ణారెడ్డి గారిని అప్రోచ్ అవ్వడం మీతో ఒక సినిమా తీయ తీయాలని ఉంది అని అడగడం దానికి వెంటనే స్పందించిన ఆయన ఈ కథ చెప్పడం ఆ కథ నచ్చి వెంటనే ఈ సినిమా మొదలవ్వడం ఈ కార్యక్రమాలు జరిగింది అది మొదలవ్వడం అనేది ఎంత ఆనందంగా జరిగిందో అదే నమ్మకంతో ఆనందంతో ఉల్లాసంగా ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది చాలా ప్రతిరోజు కూడా అందరం యూనిట్లో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఆస్వాదిస్తూ ఈ సినిమా చేస్తున్నారు రోజు రోజుకి అందరూ కూడా సినిమా మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది సినిమా మీద ప్రేమ పెరుగుతుంది సినిమా మీద ఇష్టంతో పాటుగా మంచి సినిమా మంచి ప్రేక్షకులకు నచ్చే ఒక హిట్ సినిమాను మనం ఇవ్వబోతున్నాం అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి యూనిట్ అందరూ కష్టపడుతున్నారు ముఖ్యంగా మా రామ్ ప్రసాద్ గారి కెమెరామెన్ రామ్ ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పాలి ఇక్కడ ఈ సినిమాకి కథ స్క్రీన్ పే మాటలు సంగీతం దర్శకత్వం మెయిన్ కేటగిరీ సాంకేతిక బాధ్యత అంతా కృష్ణారెడ్డి గారు స్వీకరిస్తుంటే ఇంకో ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత రామ్ ప్రసాద్ గారు తన ఎంతో ఎంత ఎంతలాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయంటే ఆయన పెట్టే ప్రతి ఫ్రేమ్ని మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ప్రొడ్యూసర్ గారు మెచ్చుకుంటున్నారు డైరెక్టర్ గారు మెచ్చుకుంటున్నారు యూనిట్లో ఉన్న అందరూ కూడా అది ఆస్వాదిస్తూ చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే సినిమాకి సంబంధించినటువంటి అందరూ టెక్నీషియన్స్ కూడా చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలా శ్రద్ధతో డెడికేషన్ తోటి పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నటువంటి సీనియర్ యాక్టర్స్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అలాగే మా ఆలి సునీల్ ముఖ్యంగా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఈ సినిమాలో ఒక ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు ఆవిడ ఎవరు కాదు మీనా మీనా గారు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత డైరెక్టర్ తెలుగు సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం అనేది ఈ ఈ సినిమాకి ఇక సినిమాలో హీరో మీ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే మనం అందరి ఇంట్లో మనిషి ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా సుపరిచితుడు సుహాయి మంచి ఎనర్జీ ఉంది మంచి పట్టుదల ఉంది అంతకు మించి టాలెంట్ కూడా ఉంది ఆ టాలెంట్ని కృష్ణారెడ్డి గారు బయటకు తీసుకొస్తున్నారు రేపొద్దున ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటారు అతను కూడా రేపటి తెలుగు పరిశ్రమలో ఒక మంచి కమర్షియల్ హీరో అవుతారు అలాగే ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న అమ్మాయి మృణాలిని అమ్మాయి చాలా చాలా న్యాచురల్గా చేస్తుంది అంటే క్యా క్యారెక్టర్ని ఏదైతే ఒక నీటివిటీతో కూడుకున్నటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు ఆ క్యారెక్టర్లకు పరకాయ ప్రవేశం చేసి అద్భుతంగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా ఇది అమ్మాయి కూడా మంచి సినిమా అవుతుంది డెఫినెట్గా తెలుగు సినిమాలో తనకు కూడా ఒక సుస్థిరమైన స్థానం లభిస్తుందని చెప్పి నమ్మకంగా ఫీల్ అవుతున్నాం నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను కల్పన గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు కృష్ణారెడ్డి గారికి ఇంత మంచి పుట్టినరోజు వేడుక చేశాను థ్యాంక్ యూ రాదండి ఈ సినిమాకి గురించి నేను చెప్పాలంటే ముందు థ్యాంక్స్ 
ప్రతి కళ్యాణ్ గారికి చెప్పాలి అచ్చిరెడ్డి గారికి చెప్పాలి ఎందుకంటే కళ్యాణ్ గారు ఇంట్లో నన్ను ప్రోత్సహించారు ఈ సినిమా చేయడానికి అచ్చిరెడ్డి గారు సెట్లో ఆయన లేకపోతే నేను ఈ సినిమా చేయలేను అంత బాగా సపోర్ట్ చేసి ప్రొడక్షన్ అంతా చూసుకుంటున్నారు తర్వాత డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు టాలెంట్ గురించి నేను చెప్పడానికి కొత్తగా ఏం లేదు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు డైరెక్టర్ గారి గురించి చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఈ ట్వంటీ డేస్ షూట్ ఎడిటింగ్లో చూసినప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద కంటెంట్ సోహెల్ మృణాల్ నీ రామ్ ప్రసాద్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఎలా చెప్పాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ అలా చేయడం అనేది నాకు ఆయన నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అనిపిస్తున్నారు అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకింత ఇంతకంటే ఎక్కువ నేను మాట్లాడలేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ మన ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సార్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం అనేది మీ అందరి ముందు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్న అండ్ వన్స్ అగైన్ విష్ యూ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే సార్ ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ నేను ఈ సినిమా నాకు దొరకడం నిజంగా చాలామంది చెప్పారు నేను కూడా అదే అనుకున్నాను నా అదృష్టము నా లైఫ్లో నేను అనుకోలేదు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ సో సార్తో చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ లైక్ ప్రతి అంటే ఈ సినిమాలు ఇందాక అచ్చిరెడ్డి సార్ చెప్పినట్టుగా నాలో ఉన్న టాలెంట్ అనేది యాక్టింగ్ అంటే బిగ్ బాస్లో చూసారు బట్ ఇందులో నా టాలెంట్ అనేది మొత్తం బయట పెడుతున్నారు ప్రతి చిన్న సీన్ కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా నాలో ఉన్న అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు ఇలా ఇవ్వు అని చేసి చూపించడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అని చాలా తక్కువ మంది డైరెక్టర్స్ ఉంటారు అలా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సార్ అలా చెప్పడం ఇప్పుడు అది అలా చేస్తుంటే నేను చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాకు నిజంగా నేనే అనుకోలేదు ఇలా చేయగలుగుతాను లేదా ముఖ్యంగా ఫైట్ సీన్స్లో కానీ లేకుంటే కొన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ ఉన్నాయి నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ మన రామ్ ప్రసాద్ సార్ సో కూర లేకుండా అన్నం తినలేము అన్నం లేకుండా కూర తినలేము సో ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన సో అలా సినిమాకి రామ్ ప్రసాద్ సార్ అలా చూపించడం జరిగింది ఆ స్క్రీన్ మీద సినిమాటోగ్రఫీ అంతా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అందరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నిజంగా సార్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు మీరు కూడా అంత నాకు అంటే ప్రతి సీన్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే డైరెక్టర్ సార్తో పాటు ఇద్దరు అనుకొని ఒక స్క్రీన్ మీద మన అందరు ఆడియన్స్ అందరికీ ఒక సూపర్ డూపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ ఇస్తున్నారు ఇది మాత్రం రాసి పెట్టుకోండి నిజంగా చెప్తున్నా నా లైఫ్లో నేను అంటే నాకు టర్నింగ్ పాయింట్ లాగా ఇది ఒక సినిమా అవుద్ది ఒక డిఫరెంట్ ఒక అటెంప్ట్ అనమాట ఇది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ ముఖ్యంగా మా ప్రొడ్యూసర్ మేడం కల్పన మేడం గురించి చెప్పాలి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అరే టూ డేస్ షూట్ కాస్త ఫైట్స్ ఎందుకంటే మూడో రోజు కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మూడో రోజు కూడా మళ్ళీ షూట్ పెట్టుకోవడం లేదు కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు చేద్దాం మంచిగా అవుట్పుట్ బాగుండాలి అని చెప్పేసి ప్రతి లొకేషన్ నుంచి మొదలు పెడితే టెక్నీషియన్ నుంచి మొదలు ప్రతి ఒక్కటి ఎక్కడ తక్కువ చేయకుండా బాగా చేస్తున్నారు సో ఇదంతా ఓన్లీ కేవలం ప్రజలందరూ సినిమాని నమ్మి థియేటర్కి వస్తారు సో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ మనం ఇవ్వాలి ఏది ఏమైనా కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చేయాలి అనేది మా కల్పన మేడం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ అండ్ అచ్చిరెడ్డి సార్ లొకేషన్లో రాగానే ఒక పాజిటివిటీ ఆ స్మైల్ కానీ లేదంటే ఆయన ప్రొడక్షన్లో చూసుకోవడం కానీ లేదంటే ఎవ్రీథింగ్ అది ఒక పాజిటివిటీ ఉంటుంది సార్ మీరు లొకేషన్కి వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి చెప్తూ ఉంటాను అండ్ అందరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు అందరు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమాని ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు అనే సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పటిదాకా అంటే ఆల్రెడీ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సార్ గురించి అందరికి తెలిసిందే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కమ్బ్యాక్ లాగా ఒక గట్టి హిట్ ఇవ్వబోతున్నాం సో నెక్స్ట్ మృణాలని గురించి చెప్పాలి మృణాలని రవి గురించి షీఈస్ వెరీ గుడ్ అంటే గుడ్ యాక్ట్ న్యాచురల్ యాక్టింగ్ చాలా న్యాచురల్గా చాలా ఈజీగా చేస్తుంది సో నేను ఇంతవరకు హీరోయిన్స్ నేను పోటా పోటీగా అని అంటే నిజంగా ఎత్తున్నా మృణాలని రవి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయిందో నాకు ఇంకా ఆ భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది అరే కాంపిటీషన్ లాగా ఒక అమ్మాయి దొరికింది నాకు అని చెప్పేసి నిజంగా సో ఆమె చేస్తున్నప్పుడు నేను అనుకునేవాడిని అయ్యో ఇంత బాగా చేస్తుంది నేను కూడా గట్టి చేయాలి రవి అని చెప్పి పక్కకి వెళ్ళి మొత్తం డైలాగ్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి అట్లా కాదు ఇట్లా చేద్దామని చెప్పేసి అలా అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాంపిటీటర్ యా సో అండ్ యా అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ముఖ్యంగా సురేష్ అన్నకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఎందుకంటే నా ఐమ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ సురేష్ కొండిటి సార్ నాకు ఈ సినిమా రావడానికి
టేబుల్ ప్లేయర్ ఎప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ ఇలాగే ఎనర్జెటిక్ ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయినా సార్ అయితే ఎంత ఎనర్జీగా ఉంటారంటే లొకేషన్లో మీరు నమ్మరు ఎంత ఓపికగా ఎంత ఎనర్జీగా ఉంటారంటే చేద్దాం చల్ ఓకే అని చెప్పేసి అది ఆ ఎనర్జీని బూస్ట్ ఇస్తూ నేను నేను ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి కానీ సార్ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటున్నారు సో సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మోటివేటింగ్ అండ్ గివింగ్ సచ్ అన్ ఎనర్జీ అండ్ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కృష్ణ బాబు అవును సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్ అండ్ ఇందులో ఒక సీన్ అంటే మొన్న ఒక సీన్ చేశారు సో రియల్ అందరు నవ్వుకున్నారంట చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్గా చేశారు సినిమా మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్ కమర్షియల్ ఇచ్చి పడేసిరు నో డౌట్ అనలా రాసి పెట్టుకోండి ఇది థ్యాంక్ యూ నాకు తెలుగు తెలుసు బట్ ఇప్పుడు కొంచెం నర్వస్గా ఉంది సో అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం మిస్టేక్ ఉంటే అడ్జస్ట్ చేయండి సో ఈ సినిమాలో ఐ ఐ ఫీల్ వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ లక్కీ టు బీ డైరెక్టెడ్ బై ది డైరెక్టర్ సార్ ఎస్ వి కృష్ణ రెడ్డి సార్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సచ్ అ లెజెండరీ డైరెక్టర్ టు బి ఇట్స్ అ హానర్ ఫర్ మీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ సెట్లో సార్ ఇస్ ఆల్వేస్ కూల్ వాళ్ళు నాకు స్మాల్ స్మాల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీచ్ చే టైంలో నేను ఐ ఐ విల్ యాక్చువల్లీ లుక్ ఎట్ యూమ్ యాక్ట్ సో హీ బ్యూటిఫుల్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్ యాక్చువల్లీ హీ యాక్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ వెరీ నైస్లీ సో నేను అది క్యాచ్ క్యాచ్ చేసి నేను కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను సో అదే నా సీక్రెట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు ఆల్సో థ్యాంక్ ద డిఓపి రామ్ ప్రసాద్ సార్ బికాస్ వితౌట్ హీ హ్యాస్ దిస్ అమేజింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేమ్ సెన్స్ హీ విల్ కమ్ అండ్ టెల్ మీ హౌ హౌ మై ఐ మూమెంట్ షుడ్ బీ హౌ మై యూ నో ఫేస్ ఫ్రేమింగ్ సెన్స్ షుడ్ బీ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ దట్ గైడెన్స్ సార్ and uh, let me tell about kalpana ma'am so she is like my family endukante vaalu kuda alante nenu treat chestunnaru so very very sweet uh, person since day one I, i extremely i feel blessed to be part of this amazing team and uh, and suresh sir thank you for uh, suggesting me for this film and uh, the hero oh he is a, uh, he is a energy bubble so he goes around the set walo andrino like he keeps giving energy to everybody uh he ge- he um, I-, i think he gives this amazing comfort space for me to act so i i need to like specially thank him as well because na ki a comfort space ledante na expression kuda raavuddu so oka manchi team naaku chaala lucky ga feel avutundi ee team lo pani cheyadaniki so yes you will definitely see our uh, work very soon thank you so much for everybody thank you in national or nil badaran vachanu మీడియా వారందరికీ నమస్కారం అండి ఇవాళ కృష్ణారెడ్డి గారు పుట్టినరోజు అందరు మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆయన పరిచయం అక్కర్లేని మనిషి అని మీ అందరికీ తెలుసు ఇంతకుముందు సినిమాలు చేస్తారంటే డైరెక్టర్ ఈయన అన్ని సినిమాలు కనుక్కునేవారట ఒక జనరేషన్ అలాంటి ఫ్లాపులు ఇవ్వడం తెలియని డైరెక్టర్ ఈయన మరి ఎలా వచ్చిందో అది ఇవాళ ఈ సినిమా చేస్తున్నారు నిండు నూరేళ్ళు వారి స్నేహం అచ్చిరెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు నిండు నూరేళ్ళు వారి స్నేహం అలా ఉండాలి నిండు నూరేళ్ళు పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలి డైరెక్షన్ చేస్తూనే ఉండాలి అలాగా దానికి మించి ఆయన ఎంతో స్వామ్యుడు ఏం పేరు వచ్చినా గర్వం లేకుండా ఏదో ఒదిగి ఉంటారు చూసారు అలా ప్రతి ఒక్కరిని పలకరించడం కానీ ఆయన బిహేవియర్ కానీ ఇది ఈ సినిమాలో నేను కూడా పార్ట్ అవ్వడం చాలా ఆనందం కలిగింది నాకు తర్వాత సోయల్ ఆయన్ని బిగ్ బా బిగ్ బాస్లో చూసినప్పుడు డౌట్ వచ్చింది అతను హీరో తాడే మోహన్ ఏంటంటే అందులో కథ వేరే ఉంటుంది కథ వేరే ఉంటుంది కానీ ఈ కథ మట్టికి వేరే ఉండదు హిట్ కాదు ఇది మళ్ళీ యశ్వీ కృష్ణారెడ్డి గారు బ్యాక్ ఇన్ యాక్షన్ ఈ ఆయన ఆయన స్టైల్ సినిమా రాజన్ ప్రసాద్ గారు ఆరి చేసిన సినిమాలు అందరికీ తెలుసు అలాగే ఈ సినిమా కూడా గొప్ప హిట్ కాబోతుంది అలాగే కల్పన గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆవిడని చూస్తేనే కొంతమంది ఫేస్ చూస్తే తెలుసుకోదు చాలా మంచి లాఫ్ ఆవిడి ఆవిడ కలకాలం కల్పన గారు సినిమాలు తీస్తూనే ఉండాలి ఈ సినిమాలతో మొదలై అంత హిట్ ఈ సినిమా అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటాను నమస్తే అండి థియేటర్లో కూడా నవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే సార్ డైరెక్టర్ గారు ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ ఈ సినిమా పనిచేయటం ఆఫ్టర్ బిగ్ ఫిలిం 
ఈ పిక్చర్ చేయడం దానికి ఎటువంటి గ్యాప్ లేదు యాక్చువల్గా ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అందరూ సోహెల్ అండ్ మృణాలిని అండ్ మా కల్పన గారు అండ్ ఎవ్రీబడి అచ్చిరెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు అండ్ కృష్ణ భగవంత్ గారు వీళ్ళతో వర్క్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది బ్యూటిఫుల్గా వస్తుంది సినిమా సార్ నా మీద అంత నమ్మకం పెట్టుకొని నన్ను బాగా చేస్తాను అంటున్నారు మీ సపోర్ట్ వల్ల నేను ఇంత బాగా చేస్తానండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి డెఫినెట్గా మంచి హిట్ ఇస్తామని కన్ఫామ్గా చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎప్పుడైనా సరే మనిషికి అదృష్టం వరించాలి అని అంటారు అది నిజం ఆ పైవాడు నాకు అదృష్టాన్ని కలగజేశాడు కాబట్టి ఇవాళ ఇన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి లేకపోతే నేను ఎక్కడ ఉండేవాడిను ఏం చేసేవాడిను నిజానికి నన్ను అచ్చిరెడ్డి గారే తీసుకుని వచ్చి మరే నువ్వు చేయాల్సింది అది కాదురా ఇది అని నా దిశ నిర్దేశం చేసినటువంటి మనిషి ఆయన ఆయన ఆనాడు ఈనాడు ఏనాడు ప్రతి క్షణం కూడా నా కోసం నా భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన అతను మనకి ఒక వ్యక్తిలాగే కనపడుతున్నాడు కానీ నాకు మహాశక్తిలాగా కనపడతాడు అతను అతనంటే మొదటి రోజు నాకు ఎంత ఇష్టమైతే ఉందో ఈరోజు కూడా అంతే ఇష్టం ఉంది అందులో మార్పు లేదు ఇది నా అదృష్టం ఆ పైవాడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అదృష్టం ఆ పైవాడు నాకు ఇచ్చినటువంటి వరం ఈ సినిమా నిజానికి ఒక ఐదేళ్ల నుంచి ఒక ఐదు స్క్రిప్టులు సిద్ధం చేసుకున్నా అందులో రెండింటికి డైలాగ్స్ కూడా రాసేసా అలా రాయడానికి కా కారణం కూడా అచ్చిరెడ్డి గారే ఎందుకంటే ఒరే రాయుడు అనుకోవడం ఒకటే కాదురా మనం పెన్న పెట్టాలి రాయాలి రాసిన తర్వాత డైలాగ్ కూడా రాసే టైం ఉంది కదా ఇప్పుడు పాండమిక్లో రన్ అవుతున్నాం మనం కరోనా ఉంది ఓ పక్క నుంచి ఎందుకు ఇప్పుడు వెంటనే మనం ఏమేమి సినిమా చేసేయలేం కదా మనం చేసేద్దామన్నా మన కోసం సిద్ధంగా ఎవరు లేరు కదా అటువంటప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది ఖాళీగా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా యూ డూ ఇట్ యూ డూ ఇట్ యూ డూ ఇట్ ఈ ప్రవోకడ్ మీ he stimulated me he did everything andikani vaala enta manchi script maa cheti kannadi script lo kuda aina kuchuna vaadu aina kuchuna iddrave discuss chese vaadu inkoka moodo vyakti ledu asalu total ga dialogue raskuni aa dialogue prathidi kuda paper aayinike vinipinche vaadni ee ela undi idi ela gani adbhutanga undra idi chaala baagundi entha varaku nenu vinani kotta kotta padalu padtana idi nee ilage continue cheyi ani cheppi alaga rendu script lo siddham chesam మరి ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఎట్లా ఎవరున్నారు ఆ దేవుడు ఆ అదృష్టాన్ని అంటే కేవలం నేను స్క్రిప్ట్ తయారు చేసేసుకోవటమే సరిపోదు ఎందుకంటే ఈ స్క్రిప్ట్ని ప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే మంచి ప్రొడ్యూసర్ కూడా కావాలి సరే అచ్చిరెడ్డి గారు మనం చేసేద్దామంటావా నేనే అన్నాను ఆయనతో మనం చేసేద్దాం అవద్దు సరే అయినటువంటి వ్యక్తి మనం దొరికేదాకా ఎదురు చూద్దాం దొరికిన తర్వాత అప్పుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చి మనం అప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళదాము అనుకున్నప్పుడు కల్పన గారు దొరికారు ఎంత అదృష్టం మాకు అది అదృష్టం అంటే ఆ పైవాడు ఇచ్చిన అదృష్టం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు నేనేదో ఒక ఆర్టిస్ట్ పేరు చెప్తే లేదని అంతకన్నా బెటర్ ఆర్టిస్ట్ అంతకన్నా బెటర్ ఆర్టిస్ట్ అంతకన్నా బెటర్ ఆర్టిస్ట్ వెతికి వెతికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడి ఆఖరికి ఒక సీన్ కానీ రెండు సీన్లు కానీ పది సీన్లు కానీ మూడు సీన్లు కానీ ఏమీ అసలు ఎలాంటి ఆలోచన లేదు ఒక రూపాయి ఎక్కువ తక్కువ అనే కాదు అసలు దాని గురించి కూడా పట్టింపలేదు బడ్జెట్ ఎంత అవుద్ది అది ఈ రోజుకు కూడా వేసుకోలేదు ఒక అద్భుతమైన సినిమా కావాలి అంటే అది మీ నుంచి రావాలి అంటే మీ దగ్గర స్క్రిప్ట్ నేను విన్నాను పూర్తిగా రెండున్నర గంటల పాటు నేను నాన్ స్టాప్గా నవ్వాను ఈ నవ్వు రేపు పొద్దున పబ్లిక్ నవ్వినప్పుడు ఈ సినిమా మామూలుగా ఉండదు ఊహాతీతంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆవిడ నమ్మారు అది నా అదృష్టం ఇవాళ ఆ నమ్మకాన్ని మీ కళ్ళ ముందు పెట్టడం కోసం నేను అనుక్షణం కష్టపడుతూనే ఉంటాను కష్టపడడం అనేటటువంటిది నా నైజం అది నాకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిన అలవాటు దాన్ని ఎక్కడ పడుకోకుండా చూసుకుంటున్నటువంటి అచ్చిరెడ్డి గారు నాకు కూడానే ఉన్నారు నాకు తోడుగానే ఉన్నారు అని చేత ఎప్పుడు కూడా ఆ స్టామినా తగ్గడం అని కానీ ఆ స్పిరిట్ తగ్గడం అని కానీ ఆ ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం మారిపోవడం కానీ ఎప్పుడూ జరగదు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది దీంతో పాటుగా ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్పాలి దట్ ఈస్ కమిట్మెంట్ ట్రెడిషనల్ కమిట్మెంట్ అంటే మనస్ఫూర్తిగా నేను ఎక్కడ ఆడవాడిని అవమానపరచడం కానీ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ వాడడం కానీ లేదా అప్సిడిటీ చేయడం కానీ ఏది చేయను ఎందుకనంటే ఇది మొదటి నుంచి నాకు వస్తున్నటువంటి 
ఒక వరం అది ఆ పైబాడిచ్చిన వరం ఇవాళ ఆ వరం నిలబెట్టుకోవడం కోసం అనుక్షణం మనం ప్రయత్నం చేయాలనేటువంటి తపన కలిగిన వాడిని కానీ ఎక్కడ ఎవరుంటారు సపోర్ట్ చేయడానికి మీ సినిమాలు ఏంటండి బొత్తిగా కనీసం మనం చూపెట్టం కదండి అంటూ ఉంటే ఎక్కడో ఆగి పర్వాలేదండి చేయగలిగితేనే చేయండి లేకపోతే ఊరుకుందాం ఏముంది యూ గర్ ద ఫ్రెండ్స్ అది చెప్పింది అచ్చాడి గారు యు డూ ఇట్ యు డూ ఇట్ నువ్వు వెయిట్ చేయి వస్తారు ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారా అది మనకి ఏదో ఒకరోజు మనకి ఏదీ లేకపోతే ఏదో ఒక రోజు కనుక మన కోసం రాకుండా ఉండి ఉంటే ఈరోజు మనం ఇలా ఉండేవాళ్ళం కాదు ఇవాళ మనం ఇలా ఉన్నాము అని అంటే ఏదో ఒక రోజు నీకు రాబోతుందని దాని అర్థం ఎక్కడ తగ్గించేవాడు కాదండి ఆయన ఎక్కడ ఎక్కడ అసలు పడిపోనిచ్చేవాడు కాదు నిలబెడుతూ మనసుని ఎక్కడ పడిపోకుండా డిప్రెషన్కి ఎక్కడ లోనవ్వకుండా ప్రతి క్షణం కూడా ఆయన పడుతూనే వచ్చాడు అది మా అదృష్టం ఆ అదృష్టానికి అనుగుణంగా నాకు వచ్చి కల్పన గారు పని ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు ఆయన కలిసి ఈ కళ్యాణం ఉన్నాడు ఇంకా లోటే ఉంటుంది చెప్పండి అవతల కళ్యాణం ఉండగా ఇవతల కల్పన గారు ఉండగా నేను ఎందుకు తీయలేను ఒక మంచి గొప్ప సినిమాని నేను ఎందుకు తీయలేను ఒక అద్భుతమైనటువంటి మహా కావ్యాన్ని నేను ఎందుకు తీయలేను ఒక అపారమైనటువంటి కామెడీ సినిమాని అని అనిపించి దీనికి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు అనే ఒక టైటిల్ ఆవిడే చెప్పారు అది మీ ముందు పెట్టాను అది ఇవాళ దాన్ని షూట్ చేయడం కోసం అనుక్షణం కృషి చేస్తూ ఉన్నాను కథ రాసుకున్నాను అది అద్భుతమని అందరూ చెప్పారు విన్నవాళ్ళందరూ చెప్పారు కల్పన గారు మరీ మెచ్చుకున్నారు ఇక దానికి స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నాను చాలా బాగుందన్నారు దానికి మాటలు రాశాను నచ్చింది అద్భుతంగా ఉంది అన్నారు దానికి సంగీతం చేశారు ఒకటి రెండు పాటలు విన్నారు ఇంకా పాటలు పూర్తి అవ్వలేదు చాలా ఒక లెవిని దాటి ఉన్నాయి సార్ అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారు ఖచ్చితంగా ఉన్నవాడిని కదా పైగా రేపటి రాబోయే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ని నేను మీ ముందు నిలబడి ఉన్నాను ఇవాళ ఎన్ని సినిమాలు చేసినా అది కేవలం నా బిగినింగ్ కోసం నాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం చేశానని భావించానే తప్ప నేనేదో సాధించానని మాత్రం ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు ఫీల్ అవ్వను కూడా టుడే దిస్ ఫిలిం ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం ఒక కొత్త డైరెక్టర్ వస్తే నీ దగ్గర ఏం అనుభవం లేదు కదా ఓకే చెయ్యి అయితే నీ పర్వాలేదు కొత్తగా ఉంటాయి ఆలోచనలు అని ఒక ఫీలింగ్ ఇస్తారు బట్ నలభై సినిమాలు అనుభవం ఉన్న వాడిని ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా కూడా చేసిన వాడిని నేను యుఎస్ఏలో అక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్లో నేను ఒక రికగ్నైజ్డ్ మెంబర్ని ఇన్ని పెట్టుకుని ఇవాళ ఇవన్నిటినీ కూడా నా ప్లాట్ఫామ్ లాగే ఉంచుకుని ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చి ఒక ఫస్ట్ ఫిలిమ్ని మీకు డైరెక్ట్ చేసి నేను మీకు అందివ్వబోతున్నాను నవ్వండి మనస్ఫూర్తిగా నవ్వండి మీరు నవ్వడం కోసం ఎన్ని పనులు ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేసామనంటే ఓ హీరోస్ సహాయం చేసుకున్నాను కామెడీ సెంటిమెంటు ఫైట్స్ ఒకటి కాదు డ్యాన్సెస్ ప్రతిదీ కూడా ఇరగదిహాసాలు పట్టుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేపొద్దున ఒక కమర్షియల్ హీరో అయ్యే లక్షణాలు ఉన్నాయి ఇక ఇక మునాని రవి గారు ఆ అమ్మాయి దగ్గర మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది సున్నితమైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్ రాబడతా ఏ ఒక్కటి విడిచిపెట్టను నేను ప్రతి ప్రతి కళ్ళ కళ్ళ కదలిక నుంచి బొగ్గల కదలిక నుంచి మనిషి చిరునవ్వు దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా మీ ముందు పెడతా నవ్వండి హాయిగా సంతోషించండి ఫీల్ ద లవ్ విత్ హ్యార్ సీజ్ దేర్ ఫర్ యూ ఎంజాయ్ అంతటి అందమైనటువంటి ఒక అమ్మాయి మీ కంటి ముందు కనబడుతుంది మరి ఇక మా ప్రొడ్యూసర్ గారి నుంచి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక ఇవన్నీ అందంగా ఉండాలంటే ఎవరు ఎవరి వల్ల సాధ్యపడద్ది కేవలం మా రామ్ ప్రసాద్ వల్ల సాధ్యపడద్ది పెళ్ళం ఊరేళ్ళకి సినిమా అనే సినిమాని రామ్ ప్రసాద్ గారు ఒక అద్భుతంగా తయారు చేశారు మామూలుగా తయారు చేయలేదు వన్ ఆఫ్ ద సెన్సేషన్ రెండున్నర కోట్లతో చేసిన సినిమా ఆ రోజుల్లో అంటే ఇప్పటికి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అవుతుంది అది అప్పుడే రెండున్నర కోట్లు పెట్టి చేస్తే పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది అని అంటే హౌ గ్రేట్ దట్ ఈస్ అదే సినిమాని నో ఎంట్రీగా హిందీలో వచ్చింది అని అంటే హౌ దట్ ఈస్ ఒకటి కాదు ఇలాంటి ఎన్నో విక్టరీస్ అని నాకు చేసి పెట్టారు ఆయన పెళ్ళ ఊరేళ్ళతో చేస్తాము ఇవాళ ఈ సినిమా చేస్తాం ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి ఆయనే చెప్పారు వంద రెట్లు తేడా ఉంటుంది అలాగని ఎందుకంటే ప్రతి ఫ్రేమ్ని కూడా మరిచేస్తున్నాడు ఆయన ప్రతి ఫ్రేమ్ని కూడా అమరసింది జక్కన చెక్కినట్టు చెక్కేస్తున్నాడు అంతే ఆయన ఏ మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు ఎంత 
ఎంత ఫ్లేవర్ దిద్దుతున్నాడు ఎంత ఫ్లేవర్ అందిస్తున్నాడు ఎన్ని రంగులు దానికి అదుముతున్నాడు ఆయన చూస్తూ ఉంటే ముసట వేస్తుంది ప్రేమ ప్రేమ చూసి అందుకని ఇటు ప్రొడ్యూసర్ ఇటు మేము ఒకళ్ళం కాదు మొత్తం అందరం కూడా చిన్న సీన్ అయినా సరే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే కృష్ణ భగవాన్ గారు వచ్చి నా రిక్వెస్ట్ని ఆనర్ చేసి చేశారు అది గ్రేట్ ఇలాగ ఎందరో మహానుభావులు ఒక పక్క నుంచి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తక్కువ కూడా ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆ క్యారెక్టర్ ఇలా పండించగలిగినటువంటి సమర్థుడు ఆయన అప్పుడు చూసాం మన అలవైకుంఠపురంలో ఎంత గొప్పగా చేశాడు అతను అదేంటి ఎన్ని వందల సినిమాలు చూసాం ఆయన ప్రతి సినిమా కూడా రాజేంద్ర ప్రసాద్ బాగా చేయలేదు అనుకున్నటువంటి సినిమా ఎక్కడ ఉండదు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అద్భుతంగా చేశాడు అనుకున్నటువంటి సినిమాలు మాత్రమే మనకు ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి నిజంగా కూడా ఉంటాయి ఇక ఆయనకి జోడుగా మీనా మీనా లాంటి ఒక గొప్ప యాక్టర్ మనకి దొరకడం వాళ్ళిద్దరూ ఒప్పుకోవడం ఇక ఒక పక్క నుంచి అజయ్ ఘోషు ప్రవీణ్ వాళ్ళ కామెడీస్ ఇక మరో పక్క నుంచి సునీల్ సునీల్ యొక్క కామెడీస్ ఒకటి కాదు ఈ సినిమాలో ఆలీ ఆలీ కూడా ఉన్నాడు ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ తోటి ఇలా ఇంతమంది కలియకతోటి మిమ్మల్ని అందరినీ నవ్వించడానికి ఆ ప్లాట్ఫారం మీద రావడం రావడానికి రేపటి రోజున మీరందరూ కూడా శభాష్ శభాష్ అని చెప్పేసి మీరు మెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఆ మెప్పుకోలు వినడం కోసం ప్రతి క్షణం నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను ప్రతి క్షణం అందుకోసమే నేను ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నాను మేమందరం కలిపి ప్రతి క్షణము ఆ క్షణం కోసం ఉపయోగించుకుంటూ మాకు మేము పనిచేసుకుంటూ మీ ముందుకు వచ్చే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ కాలాన్ని గడుపుతున్నాం కష్టపడుతున్నాం మీ దీవెనల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాటి గారి పుట్టినరోజు వేడుక మీడియా మిత్రుల అందరి ముందు యూనిట్ అందరి ముందు చాలా చక్కగా జరిగింది ఈ జరగడంలో మాకు మొదటి నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ ప్రోత్సాహం కానీ ఒక సపోర్ట్ కానీ అన్ని రకాలుగా ఇస్తున్నటువంటి మీడియా మిత్రులు అందరి తరపుని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మన మిత్రులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందులో ప్రభు గారిని మొదటగా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను కృష్ణారెడ్డి గారి గురించి రెండు ముక్కలు మాట్లాడు ప్రభు గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ పెద్ద గొప్పగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనందరం చూసిన ఊహక అందని సక్సెస్లతో మంచి ప్రేక్షకులకి మంచి సినిమాలు ఇచ్చినటువంటి కృష్ణారెడ్డి జన్మదినం ఈరోజు అది మా ఆవిడ సినిమా షూటింగ్ అవటం నాకు ఆనందం అంటే ఒకటి ఉందండి ఇక్కడ ఇద్దరు ద్వయం ఉంటారు అంటే నేను ఇద్దరిని చూసా ఇదే టైప్లో ఒరిజినల్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు అయితే వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళకి మించి చదరవాడు శ్రీనివాసరావును వాళ్ళ బ్రదర్ ఆయన ఆ అంటే ఈయన ఆ అంటాడు అంతే అలానే ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరు సౌండ్ కానీ ఆయన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్కి మా సినిమా అవటం మాత్రం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి రియల్గా నా కొరకు అయితే నేను కల్పన కొరకు అని చెప్పను కానీ కృష్ణారెడ్డి గారి కొరకు మాత్రం ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి అలానే సోహెల్కి ఒక పెద్ద ఆర్గన కంపెనీలోకి వెళ్ళాం పెద్ద బ్యానర్లో చేశాడు సక్సెస్ కొట్టాడు అనేది కావాలి మొన్న ఎప్పుడో నేను మా బావ ఆలి కలిస్తే అది అన్నాడు బావ ఏం లేదు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆయన సెన్సేషన్ కొట్టాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు సాహిల్తో చేస్తున్నాడు డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఇది చూస్తే వైబ్రేషన్ అలానే ఉందని అంటే సినిమాలు ఎన్ని చేసినా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే సినిమా ఓహోను ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి ఓహోను ఉంటే పెద్ద సెన్సేషన్ అవద్ది బాగుంది అంటే సూపర్ హిట్ అవద్ది కృష్ణారెడ్డి గారు ఈ సినిమాని ఆ బేస్లోనే ఎన్నుకున్నారు ఇది ఆయనకి ఈ సంవత్సరం ఎన్ని సార్ ముప్పై రెండా నాకంటే చాలా పెద్ద అయినండి మీకు అందరికీ తెలియదు ఒకటి ఉంది 
సినిమా ఇండస్ట్రీగా ఆయన పేరు కూడా కళ్యాణే మీకు ఎవరికి చాలా మందికి తెలియదు సినిమా హీరోగా ఆయన పేరు కళ్యాణ్ నాకు అసలు పర్టికులర్గా సి కళ్యాణ్ అనే సి అనేది రావటానికి కారణం కృష్ణారెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఇద్దరికి అదే పేరు ఉన్నందువలన అప్పుడు సి కళ్యాణ్ అని చెప్పిన పర్టికులర్గా నన్ను సి కళ్యాణ్ అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే కళ్యాణ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన తర్వాత మళ్ళీ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్లోకి వచ్చేసారు మాది ఇప్పుడు జర్నీ కాదు నియర్లీ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ జర్నీ సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీ జర్నీ మళ్ళీ సూపర్ హిట్ అవుద్ది ఆల్ ది బెస్ట్